可惜不能让史官把今夜的经历全都记入史册，更不能让太皇太后知道了。要是让她知道了，肯定又说把你带坏了。那可不就是你这个老大带坏我这个小弟的？嘿，你现在是赖上我了是不是？那好好，不赖你不赖你啊！老大辛苦了，等回宫了以后呢，我就重重的赏你。赏我呀？赏我什么？呃，你说个数。你现在跟以前不一样了，我也不能狮子大开口。嗯，五百两。三百两，二百二百两成交。你越来越小气了，你不会赖账吧？我发誓，绝不赖账。我以我本人做担保，我要是赖账的话，到时候我就把我这个人赏给你。哎，算了吧，你一次用膳就要吃上上百道菜，我可养不起你。如果你要赖账的话，我自认倒霉呗。李太医啊。今天晚上真是辛苦你了，我真是没想到，身边还有你这样一个全才，不仅医术好，武功好，还懂得机关阵法，懂谋略，让你做一个太医啊，实在是太委屈了。等回了宫以后，我一定好好提拔你。主子，其实今夜此次行动能如此顺利，并非臣有多厉害，而是臣的运气好，事先得到了裘贵庄园的机关地形图和卫队巡逻表。你能得到如此机密的东西，是裘贵身边有人给你做内应。是，看来真是得道者多助，失道者寡助啊！我一定要做一个有道的天子，不能做一个无道的昏君。嗯，龙小弟，我相信你。嗯。啊！哎，李公公得罪了。啊，啊，主子，你终于平安回来了。你要是再不回来，奴才吓，也要吓死了。岳德福，这件事情你得替我保密，不能告诉任何人，尤其是太皇太后，嗯、要不然我就砍了你的脑袋、嗯。只要主子能平安回来，这件事情奴才就当不知道。爽快之人啊，真是没问题，六千挨打细粗啊！哎，这项也没问题，这活没错。哎，哎，老板大手炮。老爷，嗯，银子都验过了，都是成色十足的官银。好，哎，老板，真是诚信之人呐！我们商会已经准备好了一千担粮食，就在码头仓库里。如今银子已经交割完毕了，可以放粮了吧？那是自然啊，去，带着老板的手下到码头交割一下啊。是，好的。跟我来，请，这边请。哎呀，艾老板，真是大善呐、啊！您行此善事，上苍必定眷顾，此次劫难一定可以安然度过。求母在此，先祝愿艾老板早日康复了。多谢裘老板吉言。<笑>我在府上已经设下了酒席，艾老板，赏个光，也让裘某尽一尽地主之谊吧。好说好说，倒是让裘老板破费了。老爷，不好了，老爷，老爷，不好了，老爷，慌什么？<笑>说，说。庄园进了盗贼，银库里的银子少了整整三万两。啊，这这这三万两！你说什么？再说一遍。昨夜，庄园进了贼，盗走了三万两银子。你废物啊你！啊！这么大个事，现在才来报？报了，今儿四更天就发现出了事儿，庄园管事马上派人给老爷还有巡抚大人报信儿。可等到五更天没见回音，庄园管事就派出了第二批、第三批人报信。可还是没有回音，庄园管事意识到事情不妙，便让小人骑马绕行了十几里前来报信，这才顺利进了城。哎呀，这这这，怎么这么不小心呢？怎么回事呀、啊？这是，怎么会出现这样的事情啊？哎，老板，我那几批送信的人，不会是让你的人给劫了吧？
，你说呢？这么说，这批银子是从我庄子上劫的了。你说呢？你真是吃了雄心豹子胆吗？去，把这件事报告给巡抚大人。是，来人，把他给我拿下，把他们抓。别好了，你外面那几条狗早就被我大哥解决掉了，好也没用了。你。爷爷，咱们不能把银子都给他们留下来，把银子全都抬出去，交给李护卫发放给灾民。想了想，应该在这几个禽兽不如的东西脸上留点墨宝，也相当于给刘德昭那个狗官下了战书了。意下如何？嗯，这倒挺有趣的。嗯，别动！再动的话，拿刀在你们脸上刻字了啊！再写一个字啊！都给我老老实实待着。好了。嗯，不错不错，写完了。行了行了，别鬼叫了。知道我爷爷是谁吗？告诉你们，我爷爷的字那可是价值连城的。最好在你们脸上永远不要洗掉，给你们还有刘德昭敲个警钟，知道吗？嗯嗯嗯嗯、走吧，孙儿。走吧，爷爷。慢点啊，爷爷。各位不必谢我，其实我也是皇上指派下来赈灾的。你们手上拿的粮食和银两，全都是朝廷调拨的赈灾银和赈灾粮。接下来，朝廷还会有更多的赈灾计划，帮大家重建家园，度过灾年。谢谢皇上，谢谢，谢谢大家。朱哥哥，灾民们暂时得救了，你怎么不高兴、啊？灾民得救，我自然是高兴。可如此一来，却是在帮康熙和大清朝廷收买民心了。嗯，大人，大人，干什么呀？你们这是？老爷就不能用点自己的时间吗？大人，救老爷的库银被盗了。你说什么？银库被盗了？不仅被盗了三万两银子。还有一千担的粮食，也被那帮人分给了灾民。待卑职得到消息赶到码头时，那帮人已不知去向。消消气。这些刁民，这是要造反呢！嗯，去看看
，老爷。慌什么？老爷好着呢，小心你肚子里的孩子。慢慢说。过儿，过儿和那几个商人被人给绑了。啊！看看去。走。哎呦，你轻点，对不起老爷。过儿啊，过儿啊。你能不能轻点？哎呦，过儿啊，这是哪商量了？怎么不起来？这人怎么了？啊，哪个不要命的干的？你到底出啥事儿了？你倒是说话呀！你别吓我！你这是怎么了？来，先起来说啊！先起来！别碰我！不是啊，怎么回事？谁干的？青爱以前没打过交道，京城来的客商。看见了吗？看见我的脸了吗？让我抓到他！我扒了他的皮！刘德昭，这事儿你必须得给他做主！你看看，你看看，你看看他这脸，这脸弄成这样，他怎么见人？他怎么活呀？你什么时候受过这样的委屈？什么时候被人这样欺负过？我跟你说，这事你要是不给他做主，我跟你说，以、哎、后你就甭上这个床了。别别别，好了，成何体统啊！有事回家说去。哎，这这这真是的，吃了雄心豹子胆，居然敢在我小舅子头上动土！啊！若是让本官抓住，非得给他碎尸万段了！扒了他的皮，扒了他的皮，给我喂狗去！你听见没有？这这这这喂喂喂狗！娄小弟，这杯酒我敬你，谢谢你为了老百姓，肯跟我们一起铤而走险。老大，这一杯酒，应该是我敬你和你大哥才对。要不是你们兄妹俩的话，我还不知道有多少大清的子民，要惨遭刘德昭和这些贪官污吏的迫害。哎呀，我现在一想到刘德昭跟裘贵那副嘴脸，肯定十分狼狈，我就觉得特别好笑。<笑>可是我笑不出来啊。这次出巡以来，我见到了太多平常在宫里连想都不敢想的事情。我在想，如果我们大清的官员每一个都如此贪赃枉法的话，那我们大清的江山还能长久？看到那些灾民受到一点点赈济的银两，就三呼万岁。说实话，我很震撼，也很惭愧。我们大清的百姓是多么的善良，对官府的要求是多么的低微，而我们这些身居高位的人是多么的失职。龙小弟，为了刚才你说的这番话，我再敬你一杯。李欢呢？康熙心情大好，拉着李欢陪他喝酒。他们现在正在院中，您就赏月呢。大师兄，小师妹跟我一样，都是为了光复大明的大业
，你千万别介意。我知道，我会克制我自己的。太子，其实这次的行动我是一直不同意的，但是你却一意孤行。一来你们出生入死，倒是帮康熙收买了民心；二来，你在康熙面前暴露的太多了。虽然康熙表面上嘉奖于你，但是内心……也难免不会对你何以欢起疑心啊！我明白，但是我别无选择。康熙身为大清的皇帝，为了灾民都可以去冒险一搏。如果我为了一己私利而畏首畏尾的话，那在欢妹的心里，他会怎么想我？一欢怎么想你和康熙，这并不重要。你所做的那么多，难道就是为了讨一个女人的欢心吗？你别忘了你的身份。你是大明最后一个太子，我没忘，我也不是为了讨一欢一个人的欢心。刘师傅，就如康熙为那些饿死的灾民落泪一样，那是他身为当今天子的良知。而我作为大明最后一个太子，如果连这点良知都没有的话，那我还有什么资格去跟康熙争这个天下？师傅，大师兄说的对，正因为他是大明的太子，他才必须心怀天下呀。幼稚！这古往今来，有谁打天下靠的是妇人之人？想要心怀天下，那我问你，你怀的是谁的天下？是爱新觉罗的天下，是大清的天下。你想要心怀天下？就必须要先打下天下，你才有这个资格。六师傅说的是，徒儿受教。龙小弟，你可认得此字？这不就是“龙”字吗？那你可知此字何意？老大，你是要考小弟的学识吗？那小弟可能会比老大你强势那么一点点。嗯。这“龙”字啊，本意是指能带来雨水的神物，在此呢，则既指春天的雷雨，耳者闻也，而与龙联合起来，表示耳朵听到春雷声，本意指这个年老耳背的农夫啊。平常无法与人交流，但在春分时节，他能听到春雷响声，便知道该下地播种了。后来慢慢变成现在的意思，只称别人耳背的毛病。龙小弟，若论这番学识，我自然是不如你。但是今天，我想给你讲另外一层意思。你看这个“龙”字，是龙跟耳结成的。这个“龙”指天子，意思就是说。其实，天子的耳朵只是个摆设，民间的疾苦是听不到的多谢老大指点，对小弟来说，犹如醍醐灌顶，顿生觉悟。此次出巡以来，我这双耳朵总算是打开了。等我回了宫以后，再也不会让我这双耳朵变成摆设。老小弟，一言为定。为了你这句话啊，我再敬你一杯。
心着凉。你下雨了，你下雨了，而且雨声还挺大。看这个雨势，山西的旱情应该能得到缓解。这都是主子您宅心仁厚，感动了上苍，所以上苍才降下甘霖拯救万民呐。想不到这场雨。一下就是三天，真是一场及时雨啊，缓解了山区的旱情。这场雨虽然缓解了旱情，但是错过了播种的季节，灾民们仍然需要救济。我知道，我会让朝廷继续赈灾，让灾民们平安度日，直到下一个收获季。龙小弟，看来你这双龙耳真的打开了，能听见民间疾苦了。主子，咱们还是少在外面走动吧。前些日子发生那么大动静。一定会惊动官府，索大人出去调兵，不知道什么时候才能回来。万一在这个时候发生什么意外的话，那可不得了。我想看一看刘德昭他们会如何行动。再说了，那日我们的易容，他们认不出来。就是嘛，你要对我的易容术充满信心。主子，你看现在街道上，这个灾民比以前少了很多，多半是他们领到了钱粮，又看到旱情得到了缓解，所以都回家去了。只是这些钱财。还完全不够，有一些住得偏远的灾民，还有一些老弱妇孺，就完全没有得到救济。嗯，主子，像那样的行动，可一不可再，还是等索大人调兵回来，拿下刘德昭这个贪官，再安排可靠的官员，严格执行朝廷的赈灾计划，才是长远之计。嗯，说的有道理、啊。我跟你们说，听说前些天有人在码头上给灾民们分粮分银。哎，龙小弟，咱们都成了官府通缉的江洋大盗了。多亏了他们呀！怎么会像是铁匪呢？活菩萨呀！对呀、啊，是呀、啊啊啊。哪怕是活菩萨，现在都四下难保了。这劫了官粮官银，可都是杀头的罪啊！是啊。就咱们老百姓啊，最可怜了。逆来顺受是个死。这官逼民反还是个死啊！你说他们这些好人都被抓了，多好的人生，太可怜了！咱们老百姓真没有活路了。看看啊！待我回宫之后，一定要将刑部那些盗案发回重审。只有那些真正打家劫舍的盗案，才判死罪，而那些被无良贪官逼得走投无路的囚徒。全部从轻发落，龙小弟，你简直太圣明了。嗯，怎么了？他不过是随口一说，你还当真了？你就这么容易被他感动了？你不信他说的吗？我觉得这次来山西对他感触挺深的，他刚才说的都是真心话。只怕他的真心，不过是一时头脑发热。你别看他现在义愤填膺，对官逼民反的百姓充满了同情，但只要回到了紫禁城，他的心境和立场立马就不一样。到那个时候，他最先考虑的是如何维护朝廷的权威和自己的龙椅，而不是百姓的疾苦。朱哥哥，你这么一说，我心里怎么那么失落跟害怕呀、啊？环妹，我知道你对康熙充满了幻想，但将来你就会慢慢明白。他绝对不可能是你想象中的那个样子。让开，让开！官爷，求你再仔细看看这画像，和老朽只是略有几分相似。闪开，闪开，闪开！这三个人看上去跟老实巴交的，哪有胆量去劫官粮官银啊？就是啊，看他那个小身板，个个瘦得跟皮包骨头似的，就算有那个贼胆，也没那个能耐呀。行行行，这三位活菩萨神龙见首不见尾，给灾民发放完钱粮之后，就消失得无影无踪。肯定是有来历的高人啊！就这帮饭桶，只知道欺压老百姓，他们哪有本事去抓人呢？就是啊，还不是只能找几只剃子羊上去交差呀？可可是这三个人只是跟通缉的要饭长得有点像，当官的无凭无据的，能随便判人死刑啊？要证据还不简单吗？这帮官老爷
哪个不是无中生有、栽赃陷害的能手啊？这可是死罪，这犯人不认罪，当官的他也能硬判啊！嗨，只要进了公堂，还由不得你不认罪啊！三步之下，何共不为？对，到了秋后，三个人头落地，这案子就了结了，关老爷又可以高枕无忧了。走，咱们去看看，看看巡抚大人，看看去，看看去。对，走。龙小弟，怎么办啊？他们不会真把无辜的百姓屈打成招吧？咱们也跟上看看去，也不知道要怎么审啊！哎，咱们过去看看吧。走，快点！跪下！高子，高子。主子，现在怎么办？临出来之前，为了预防万一，我把那道圣旨带来，要不然以钦差的身份进去问一下。不急，咱们先看看这个刘德昭。怎么办这个胡乱？这也不让我们进呢。走。王十三、胡二狗、谢大牛，你们说你们并未结良结银，可是为什么从你们家中搜出了失窃的国银跟粮食？张，大人呐、啊，小老儿实属冤枉啊！那些粮食和官银，不是官府赈灾分给咱们灾民的吗？那夜在码头娶了好些个灾民，每人都分到了一斗粮食和一锭银子啊！大人，大人，小人更冤枉啊！那夜小人听说。有活菩萨要在码头上给灾民们分钱分粮，本想赶着去的，不料小人的娘子摔了一跤，把怀了三个月的孩子划掉了。等小人安顿好娘子，赶到码头，银子和粮食早就分光了，活菩萨也不知去了哪里。小人的家中，穷的只剩下四面墙了，也不知差爷们。怎会在家中搜出这些粮食和和一锭银子来？大人，嗯，大人，小人冤枉的。小人那日夜里在家照顾病重的老娘，赶去码头也去得晚了，什么都没分到。哦，今早有人拿着画像在小人家门口望了几眼，问了小人几句话。随后，那人便送了小人一袋粮食和一锭银子，小人正感激不尽，赶紧去给我那快饿死的老娘熬粥。谁想到，还没等到粥熟呢，这时就来了几个捕快大人，硬说小人是盗抢官粮官银的贼啊！